Hello mga ka-Spike! Welcome to Rai Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy volleyball fan. It wasn't too long ago when Signal was one of the best teams in the Philippine Superliga. With players like Rachel Dakis, Jovelyn Gonzaga, and Mylene Paat, ginulat ng HD Spikers ang powerhouse Petron upang makapasok sa finals ng 2019 PSL All-Filipino Conference. Sa dalawang makapigil hiningang five-setter, tinalunan ng Signal ang twice-to-beat advantage ng Blaze Spikers upang mag-set ng date with F2 Logistics sa championship round. Hindi man nagwagi, pinatunayan naman ng MVP-owned franchise na hindi sila basta-bastang team. Matapos nga ang isang bronze medal finish sa 2019 PSL Grand Prix, ilang players tulad ni Napaat at starting opener Janine Navarro ang umalis sa HD Spikers na pinunuan naman ng pagdating ni na Spiker Fiola Ceballos, setter Ayel Estranero at opposite Clarissa Abriam. Ngayong papalapit na nga ang 2021 Premier Volleyball League Open Conference, tinamaan lalo ng matindi ang signal sa balitang hindi makakapaglaro si towering setter Alohi Robbins Hardy para sa kanila. Hindi malinaw kung bakit di pa nakakabalik sa bansa ang film playmaker. Ngunit ang kawalan ng kanyang height at playmaking ay malaking dagok para sa HD Spikers. Hindi rin makakapaglaro para kay new coach Shaq De Los Santos si Gonzaga dahil kasali rin sa PVL ang kanyang mother team, Philippine Army. At sa online chatter nga in the lead up to the tournament, hindi natin masyadong naririnig na nababanggit ang signal as among the teams na tingin ng fans and observers ay contenders para sa title. Bakit kaya? Sa video na ito, tignan natin ang mga natitirang piyesa na meron ng HD Spikers at kung paano babalasahin ito ng dating national team coach na si De Los Santos para bigyan ng maganda at malinaw na laban ang signal sa PVL. Pero bago yan, siguraduhin na nakasubscribe ka na sa Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy volleyball fan. I-like, mag-comment, i-share at i-on na rin ang notification button para lagi kang updated sa latest nating content. At outside hitter andyan si Rachel Dakis, Fiola Ceballos, May Luna, Mick Marciano at Rapril Aguilar. Dakis and her remote control will no doubt be our starter at first outside hitter. At 33 years old, Rad remains one of the best and most consistent openers sa liga. Hindi man kasing lakas tulad nung time niya sa FEU at early days with Army, mas mautak naman siya as an attacker ngayon. Idagdag mo pa yung service niya na bumaliw na sa maraming receiver at yung leadership niya na talagang kailangan ng signal ngayong rebuilding sila, perfect na si Dakis as this team's main weapon on offense. Sa second spot, it toss up between Ceballos and Luna. Kung gusto mo ng experience at depensa, Ceballos is the answer. Isa nga sa mga priced acquisition ng Signal last year, malakas pumalo at magaling din dumiskarte itong si Fiola na naging teammate ni Gonzaga sa Iloilo noong college. Although maliit siya at 5'7", maganda ang hops ni si Balios at maaasahan din ang kanyang floor defense. On the other hand, kung gusto mo naman ng brasuhan at mas mataas na upside, andyan ang tagong native na si Luna. Brasuhan ng labanan para kay Mayang. At tingin natin ay eh, may chance pa na mag-develop ito further, mabigyan lang ng kumpiyansa at consistent playing time. Veterano naman parehong si Marciano at Aguilar. At dahil sa format ng liga, naniniwala tayong magagamit sila at kakailanganin lalo na pag medyo na uubusan na ng gas ang kanilang starters. Sa opposite naman, we have Clarissa Abriam and Jingay Bangad. Naihabol nga ng signal si Abriam ngayong off-season at magandang move ito para sa HD Spikers. May variety ang palo at malakas din itong si Abriam who is coming off a successful season sa binilt na naputol ng COVID-19. 
maayos ang blocking at mas may experience na playing 4 during her collegiate and semi-pro career, tingin natin ay magiging importanteng pyesa ng signal itong si Abriam sa PVL. Bago mag-PSL, inaaalala eh, natin si Bangad bilang isa sa players ng UST mga 3 years ago. After that, eh, tumungo na nga ito sa semi-pro ranks and played as a setter for Coco Life and as a spiker naman for Chef's Classic in the PVL. She is a 5'9 lefty who has the power and versatility to play different roles para sa isang team. Although yun nga, we will go with Abriam dahil mas proven commodity na siya sa posisyon na ito. Sa mga middle naman, andyan si Rania Musa, Roselyn Doria at Julia Ipak. Lahat naman sila ay solid quickers pero tingin natin starters will still be Doria and Musa. Doria is one of the better blockers nung time niya both sa UAAP at sa PSL. Maganda ang anticipation niya at nakita natin na paangat na nga talaga ang laro niya bago magsuspend ang games because of the pandemic. On offense, hindi siya ganun kalakasan pumalo. Pero madalas eh yung power is just enough para palusutin yung mga quick niya sa blockers. Okay din naman itong si Musa. May height at 5'11", mahaba at aggressive on both ends. May power itong binilled product at maganda rin ang timing sa blockings. Si Ipak naman chose to forgo her remaining playing year with LaSalle to join Signal in 2019. She is a young, solid backup who has the potential and athleticism to be a starter sa level na ito. Di tayo magugulat kung Ipak will be utilized as a starter in some of the games, lalo na dikit-dikit ang playdates sa PVL. At setter anjan si Ayel Estranyero at Pauline Cardiente. Estranyero is a cerebral setter who will have really big shoes to fill dahil nga sa absence ni Alohi Robbins Hardy. At 5'4", she is almost 1 foot shorter than the towering Robbins Hardy and it will be an adjustment for the spikers ng signal. She is a nice playmaker who is an important piece of culture na binubuo ni Coach Shaq sa team. Sa blockings, di rin naman siya masyadong may exploit dahil may hops din naman ang Bacolod native at masasabi rin natin na solid ang service niya. Parehong si UP alumna na Estranyero at si former Benilde setter Pauline Cardiente ay aasahan ng team para pangunahan sila sa loob ng court lalo na ngayon na mapapasabak sa matinding labanan ang HD Spikers. Tingin natin e eh, although unspectacular, both Estranyero and Cardiente will get the job done without much fanfare for Signal. And at Libero, we have Jack Janela and Cindy Amutan. Si Jack na nga ang tinuturing na iron lady ng Philippine Volleyball dahil sa kanyang durability. Mula sa umpisa ng kanyang post-collegiate career sa Philippine Superliga, e eh, wala pang namimiss kahit isang laro si Janela. Magandang first ball, matibay na digging at consistency ang maaasahan kay Junella night in and night out. Hindi man kasing kinang ng mga pangalan tulad ni na Don Makandili at Denden Lazaro, e eh magandang resulta din naman ang nakuha ng HD Spikers sa dating Perpetual Ace. Ganun na nga kasolid si Junella para sa signal na in 8 years e eh, siya lang ang pangalan na di nawawala sa team. Dumaan na sa apat na coaches at napakadaming players pero hindi pa rin natinag sa pwesto niya si Jack. Si Amuta naman ay isang solid second libero na nagpakita na rin ang kanyang skills in the limited time na nagamit siya ng signal. A first six of Dakis, Doria, Estranyero, Ceballos, Musa, and Abriam ay masasabi natin na isang palaban na unit with the exception of Dakis. Wala tayong matawag na superstar sa lineup ng Signal. Di tulad ng ibang team na from all positions e eh, punong-puno ng mga bituin. Pero tingin natin if this is what will make the HD Spikers a dangerous opponent in the PVL Open Conference. Maglalaro itong mga bata ni Coach Shaq with less expectations pero with a chip on their shoulders. Yun bang tipong gigil ka na patunayan sa doubters mo na kaya mong makipagsabayan sa mga tinatawag nilang top contenders ng liga. 
pagdudahan nyo ang signal at your own peril. Pero tingin natin eh hindi basta-bastang team ang makikita natin sa court kapag nagsimula na ang PBL. Kayo mga ka-spike, ano sa tingin nyo ang mararating ng HD Spikers ngayong Open Conference? Maging enough kaya ang piyesa nila para muling makascore ng surprising run tungo sa championship round? O mahihirapan ba ang team dahil sa mga butas nga nito sa lineup? Tara at pag-usapan na yan sa comment section. Laging tandaan na maging respectful sa pagko-comment. Hindi kaya nakakaganda ang pagiging basher, no? Salamat at kita-kita tayong muli sa Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy Volleyball Fans.